The food is very important for nutrition to keep us healthy. You want to eat good food that is healthy for you, that doesn't contain chemicals or antibiotics. The emphasis on food safety is so important, not just for astronauts. We did not want to get sick. That would be horrible if you ended up getting sick from the food you're eating. Producing chicken that is safer from a microbiological perspective is a huge step in improving food safety. The risk of an illness in space is increased due to the distance of the crew from medical facilities. So standards are higher to further reduce the potential for foodborne illness. So sending a spicy dish such as basil chicken to orbit to be the first authentic Thai dish and to symbolize advancements in the safety of chicken production would be very welcomed by the crew. Concerning food there, we need food on Earth. Yep. In space, we need to eat as well. Yes. By the way, how long does it take for you to go to space in one mission? How many days or how many months? So for me, my mission's on the space shuttle. The space shuttle missions were about two weeks long. So I was up there for 12 days and then 14 days. Food was very important, of course, during those missions. But now the astronauts typically stay there for much longer periods of time. They go to the space station. My friends that are up there now, we're up there typically for six months. So food is even more important, I think, oh, over six months. When I watch some um, space movie, I find there is no gravity and right. people seem floating. There yes. is no resistance to our muscles. That's right. What kind of nutrition, so what kind of food, what kind of special specification yeah. does space food need to survive in the space? Well, the spa space food is very important. We have uh, Vicky Claris, who was my friend and colleague who was introduced earlier, would uh, help us get ready to pick out our food. And we would rate our food of what we liked. It was one to nine. Right? So if you didn't like something, you'd put down a one. If you really liked something, you'd put down a nine. And then Vicky and her team would look at all these different options we had. We had different vegetables, chicken dishes, beef, just about everything, anything you could get here. Shrimp cocktail was very popular. It still is. So they would help you put together that menu. So the food is very important for nutrition to keep us healthy. You want to eat good food that is healthy for you, that doesn't contain chemicals or antibiotics, just like the food that CP has, very healthy food. Talking about one of the most important thing about food, not taste, but not something else, but food safety. Yes. How important is it? How does it matter a lot to astronauts? Yeah, so everything has to be tested. In Vicky's lab, they would test all the food. They would prepare all of our meals, most of them, right? And then you would test and make sure that they were good, safe for us to eat. So food safety was so important. Even when we were in quarantine, so we would go into a facility. We were talking about that earlier, Vicky and I, where we would they would prepare meals for us and everything was very clean. They made sure all the food was did not have any chemicals, bacteria, anything else. It was had to be safe. And then, of course, in space as well. So anything that was was commercially available, like a product that was tested and safe, we could fly that. If food that was prepared for us, they would test that. So it goes through a lot of tests. And I think that's really, and this is great, we're flying the food in space. I think this is a wonderful thing. But I think also the emphasis on food safety is so important, not just for astronauts. We did not want to get sick. That would be horrible if you ended up getting sick from the food you're eating. That was unthinkable. But I think that's the way it is for all of us on Earth as well. So I think one of the really interesting things that I've learned here is being a, a affiliated here is that CP is very much about keeping the food safe and healthy. And that is so important. Science is the discipline that includes all aspects of the processing and preservation of food, including safety. 
As a food scientist, I'm very excited to learn about the food safety advances that CPF has made in the production of chicken. Producing chicken that is safer from a microbiological perspective is a huge step in improving food safety and reducing foodborne illness in your country. The fact that this chicken is free of chemical residues and antibiotics is another significant advancement in food safety. Limiting chemical exposure is always desirable, and antibiotics in food can contribute to the ever-increasing problem of antibiotic resistance among the population. So eliminating antibiotics is also a significant improvement. So why is it so important to focus on food safety, especially foodborne illness? Because foodborne illness is costly, both in human and economic terms. While exact numbers are difficult to determine, since many foodborne illnesses go unreported, the U.S. Center for Disease Control estimates that 48 million people in the United States contract foodborne illness each year. 128,000 of them get hospitalized and 3,000 per year die on the average from foodborne illness. This data is even more dramatic for the Asia Pacific region. 2019 data from the United Nations Food and Agriculture Organization estimates that there were 275 million cases and 225,000 deaths from foodborne illness in the Asian Pacific Theater that year. Food, in addition to being extremely important to maintain the health of crew members, it's also extremely important component of the psychological well-being of crew members who are in space for extended periods of time. And Mike mentioned that in his talk. Typically now, six months and sometimes even a year or more on the International Space Station. So NASA desires their crew members to be high performing throughout the mission. And food contributes to high performance by maintaining crew health and psychological well-being. The significant contributions of food to crew member health and performance are why NASA places such a high priority on food safety. Some of NASA's microbiological standards are actually slightly higher than those that are required for typical commercial food items. The risk of an illness in space is increased due to the distance of the crew from medical facilities. So standards are higher to further reduce the potential for foodborne illness. In addition, the cost of foodborne illness in space is even greater than that on Earth. Having a lot of variety in the food is also important, especially for long missions. When NASA transitioned from the short shuttle flights to the long stays on ISS, the number of items in the standard menu greatly increased. So sending a spicy dish, such as basil chicken, to orbit to be the first authentic Thai dish and to symbolize advancements in the safety of chicken production would be very welcomed by the crew. Food on orbit is eaten from packages rather than off of a plate. These packages can impede the amount of aroma from the food. Heating food on Earth causes food, the heat to rise and the food aromas to come with it. In microgravity, heat can dissipate in different directions, causing aromas to be lost as well. These facts can reduce the amount of aroma the crew member receives from the food, thus making the food less flavorful. If the food is spicy to start with, then more flavor is perceived by the crew members, thus making spicy foods popular among the crew. In conclusion, I want to point out that the importance of advancements in the production of microbiologically and chemically safer chicken cannot be overstated. If the consumer is provided with safer chicken, the potential for foodborne illness and other issues such as antibiotic resistance is greatly reduced and that can have significant positive human and economic impact for Thailand and elsewhere.
ราเห็นคอนเซปต์ว่าโอ้จะทําภารกิจที่เรายังไม่เคยทําเอาธุรกิจของเราที่เป็นหนึ่งในเมนหลักเลยคือธุรกิจไก่ของเราเนี่ยไปสู่ยานอวกาศถึงแม้ตัวผมไม่มีโอกาสนะครับอย่างน้อยได้ส่งสินค้าของเราไปสู่ยานอวกาศอันนั้นก็เป็นความตั้งใจในส่วนตัวนะครับที่อยากทําเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ก็กลับมาเรื่องของธรรมะวายไทยฟู้ดนะครับมิชชั่นทูเดอะสเปซนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าประเทศไทยเราเอานะครับเป็นประเทศที่ทุกคนรู้นะครับว่าเป็นแหล่งที่ผลิตอาหารของโลกนะครับมีประเทศเราเองก็มีมิชชั่นของการเป็นครูของโลกด้วยเพราะฉะนั้นความที่ถ้าเราสามารถอาชีพมาตรฐานตัวนี้นะครับการที่เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าครัวไทยสินค้าไทยไปสู่ครัวโลกได้นะครับก็จะเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันนะครับของบริษัทไทยบริษัทหนึ่งที่มีส่วนร่วมผลักดันให้ประเทศไทยสินค้าไทยมาตรฐานไทยได้รับการยอมรับในก้าวสู่เวทีระดับโลกอันนี้วันนี้นะครับเราได้ผ่านแล้วนะครับถึงมาตรฐานที่เรามาคุยกันในวันนี้นะครับในเรื่องของฟู้ดสเตปปี้สแตนดาร์ดนะครับในเรื่องของเนื้อไก่เนี่ยจบเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ถือว่าเราคอลิฟายมาตรฐานทุกอย่างนะครับที่จะสามารถทําได้ความตั้งใจอันหนึ่งของบริษัทก็คือทําอย่างไรให้ทุกคําของอาหารเนี่ยที่ท่านทานเนี่ยได้คุณค่าสูงสุดคนแต่ละคนเนี่ยครับสามารถทานอาหารได้จํากัดแต่ในจํากัดอันนั้นที่ท่านทานในหนึ่งครั้งในแต่ละวันแต่ละวันแต่ท่านทานในแต่ละมื้อแต่ละคําที่ท่านทานเนี่ยให้ได้ความปลอดภัยสูงสุดให้ได้ความอร่อยมากที่สุดเท่าที่อินเมจิเนชันของบริษัทของเราเนี่ยจะสามารถทําได้เพื่อบรรลุมิชชั่นที่จะส่งอาหารไปยานอวกาศเนี่ยนะครับเราเนี่ยมีมาตรฐานฟู้ดเซฟตี้ของ CPF เองนะครับไม่ใช่1อันเรามีมาตรฐานถึง6มาตรฐานโลกปัญญานะครับในการทํางานของ CP g r o u p เรานะครับเราไม่เลือกทําสิ่งที่ง่ายเราเลือกที่จะทําสิ่งที่ยากถ้าเราเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราเชื่อว่าเราคนไทยสามารถทําได้ครับภารกิจในการเพิ่มมาตรฐานเนี่ยในการทําให้ผ่านเรื่องปลอดสารหรือเพิ่มคุณภาพหรือว่าจะเป็นเรื่องแพ็กเกจิ่งเทคโนโลยีก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องไม่ง่ายการที่นำแพ็กเกจขึ้นไปในยานอวกาศนะครับหรือสถานีอวกาศเนี่ยต้องผ่านหลายขั้นตอนทาง CPF เนี่ยจะประยุกต์มาใช้ในอาหารต่างๆที่จะเข้าถึงพวกเราทุกๆคนนะครับพัฒนาตัวนวัตกรรมอาหารนะคะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังในการที่จะทําให้อาหารเนี่ยค่ะกลายเป็นนวัตกรรมนะคะมันหนีไม่พ้นในเรื่องของตัวเทคโนโลยีค่ะจะเห็นได้ว่ามีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมากมายที่เราสามารถที่จะไปต่อได้แต่ทุกวันนี้มันอาจจะไม่มีความพร้อมใช้นะคะแต่เมื่อเรามีการที่จะศึกษาและวิจัยอย่างต่อเนื่องในที่สุดแล้วเราอาจจะได้เทคโนโลยีอะไรที่มาทดแทนข้อจํากัดของเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ในปัจจุบันค่ะหลายคนจะมองว่าเรื่องอาหารไทยมีคุณสมบัตินะครับที่จะไปอวกาศได้แล้วมันไกลตัวมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงจริงแล้วอาหารเป็นสิ่งสําคัญมากกับสุขภาพครูมาสิทธิ์พูดว่าพวกเราอยากอยู่ถึง120ปีนะครับทุกคนอยากอยู่ถึง120ปีไหมไลฟ์สเปนเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับเฮลส์สเปนทำยังไงให้เราอยู่นานและอยู่ดีปัญหาคือถ้าอยู่นานแต่ว่าอยู่แบบไม่มีสุขภาพเดี๋ยวมันเป็นมันเป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่าแต่หลายคนคงไม่อยากอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราดูเนี่ยจริงๆแล้วปัจจัยซึ่งกําหนดสุขภาพมนุษย์เนี่ยมันมีมากมายหลายเรื่องเลยนะครับถ้าเราดูตั้งแต่วงที่ใกล้ตัวเราก็คือปัจจัยสีใช่ไหมอาหารที่อยู่สายยาสาโรคอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปัจจัยทางสังคมมากมายเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งถ้าเราสามารถจะปรับหรือว่าพยายามทําให้มันมีผลดีกับสุขภาพแล้วก็ลดผลเสียกับมันทําให้เรามีเฮลส์แปนซึ่งนานขึ้นอาหารเนี่ยไม่ใช่แค่พลังงานนะครับไม่ใช่แค่แร่ธาตุแล้วอาหารเนี่ยจริงๆแล้วทำให้ดีอ่ะอาหารคือยาคือยาซึ่งทําให้อายุเรายืนนานขึ้นอย่างมีสุขภาพขณะเดียวกันอาหารเป็นยาพิษได้นะครับก็สิ่งที่เรากังวลว่าถ้าเราได้อาหารซึ่งไม่ถูกต้องเข้าไปทั้งในแง่ของวิธีการกินปริมาณคุณภาพของอาหารสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงกระบวนการในการที่เราดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารนะครับประเภทต่างๆของทางกรมปศุสัตว์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายประเทศเขาให้เราเซอร์ติฟายเองด้วยซ้ำเนี่ยเรามีกระบวนการยังไงบ้างครับท่านครับอันดับแรกอยากจะบอกก่อนนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับผลิต
มีความปลอดภัยนะครับไก่เนื้อไทยนะครับเรามีความใส่ใจและมีการกำกับดูแลที่ต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลความตื่นรู้ความกระตือรือร้นของคนไทยที่มีต่อเรื่องเกี่ยวกับอวกาศเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ป๋องแปงครับสมัยผมทำงานอยู่ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์เนี่ยนะครับผมก็ได้รู้ว่าประเทศไทยมีความสนใจเกี่ยวกับอวกาศอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจิสดาที่เขาศึกษาเกี่ยวกับดาวเทียมนะฮะใช้ดาวเทียมมาดูแลฝุ่น PM ต่างๆแล้วก็สถาบันวิจัยดาราศาสตร์เองไม่รู้มีใครเคยไปหรือเปล่านะครับอยู่ที่เชียงใหม่ก็จะมีหอดูดาวนะฮะมีกล้องโทรทัศน์ที่ดอยอินทนนท์ที่คุณภาพสูงแล้วก็มีกล้องโทรทัศน์ตอนนี้ที่ห้วยห้องใครรู้สึกจะเป็นกล้องโทรทัศน์วิทยุซึ่งพวกโจทย์เกี่ยวกับอวกาศเนี่ยมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่หลายๆเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ดูไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับดูเนิร์ดๆนะอาจารย์เนาะใช่ฮะใช่ใชใชแต่ว่าหลายๆเรื่องมันก็สปินออฟออกมาอยู่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆที่จะต้องไปอวกาศเนี่ยมันจะต้องสะอาดมากยานอวกาศนี่มีฝุ่นนิดหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลต่อการทํางานละดังนั้นเทคโนโลยีเกี่ยวกับคลีนรูมอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ค่อยๆสปินออฟออกมาทางพวกโรงพยาบาลหรืออะไรต่างๆถ้าถามว่าไกลตัวไหมมันอาจจะอยู่ด้วยระยะทางอาจจะค่อนข้างไกลแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ไหมได้พูดเกี่ยวกับการทดลองต่างๆเนี่ยผมว่าเรื่องอวกาศเนี่ยมันเป็นดินแดนใหม่มันเหมือนเวลามีคนถามว่าทําไมต้องต้องไปสํารวจอวกาศเนี่ยผมผมเชื่อว่ามันเหมือนกับสมัยมนุษย์เราไม่เคยรู้ว่ามีทวีปใหม่มาก่อนเราต้องไปสํารวจพอไปสํารวจถ้าไม่สํารวจเราก็ไม่มีอเมริกาอย่างทุกวันนี้นะครับความรู้สึกของแต่ละท่านที่เวลาเราเห็นวิทยาการผู้ประกอบการไทยที่สามารถที่จะก้าวไปสู่จุดนั้นได้แล้วน่าจะไปอีกไกลๆนี้เนี่ยแต่ละท่านมีความรู้สึกอย่างไรและอยากจะฝากอะไรไว้บ้างรู้สึกชื่นชมนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับสเต็ปอัพนะคะที่เราได้เอาไก่เนี่ยเข้าไปในนาซาได้แล้วนะคะกว่าการที่เราจะได้พัฒนาในเรื่องของระบบมาตรฐานเนี่ยค่ะจากที่เป็น normal requirement เนี่ยไปสู่ในเรื่องของตัว space food safety standard ซึ่งสูงกว่ามากเนี่ยมันก็ต้องใช้การลงทุนเยอะแยะนะคะเราต้องการใช้การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเยอะแยะเลยนะคะก็ถือว่าเป็นก้าวแรกแล้วน่าจะเป็นรุ่นพี่นะคะที่แบบเดินหน้าไปก่อนอุตสาหกรรมรุ่นน้องอาจจะเดินตามมาข้างหลังค่ะผมรู้สึกว่าไอ้การไปนาซาหรือไปอวกาศได้มันเป็นกิมมิคครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นการพิสูจว่าเรากับท่านเนี่ยมีมิชชั่นเดียวกันนะครับคือเราฐานะแพทย์คือต้องการจะทําให้สุขภาพของคนทั้งโลกดีที่สุดแต่การที่เราบอกว่าคุณภาพของอาหารเราเนี่ยมันดีขนาดไปอวกาศได้ก็คือมิชชั่นเดียวกันคือสุดท้ายแล้วต้องการให้คนที่บริโภคเนี่ยมีสุขภาพดีที่สุดก็ชื่นชมและดีใจมากเลยนะครับที่เริ่มต้นครั้งนี้นะครับทาง CPS เริ่มมาเปิดประเด็นแล้วก็ก้าวเข้าสู่มาตรฐานที่ได้การยอมรับของห้องปฏิบัติการของนาซาเนี่ยนะครับผมก็หวังว่าในอนาคตนะครับเผื่อมันมีนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเคยเห็นข่าวเห็นอะไรบอกอย่าเขาจะไปเที่ยวบนอวกาศกันแล้วนะครับเพราะนั้นอาหารที่เราเตรียมไว้ตรงนี้อาจจะได้ขยายมากขึ้นให้กับผู้ไปบริโภคไปกินในอวกาศก็ได้เรื่องไก่ไปอวกาศเนี่ยเป็นเรื่องที่พอผมรู้ข่าวเนี่ยผมตื่นเต้นมากเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายนะครับและที่สําคัญคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารอีกแล้วเพราะว่ามันจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยหรือนักเรียนหลายๆคนเขารู้ว่าในอนาคตมนุษย์ที่เป็นคนไทยเองหรือว่าอาหารอื่นๆก็อาจจะไปได้เหมือนกัน Thank you.